আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের যে অঙ্কটা করাবো সেটা হচ্ছে লোকাল অ্যাট্রাকশন বা স্থানীয় মান যেভাবে নির্ণয় করে আমরা জানি স্থানীয় আকর্ষণের কারণে আমরা যখন কম্পাস সার্ভেইং করি তখন কম্পাসটা যখন ম্যাগনেটিক অ্যাট্রাক্ট হয় এরকম কোনো ম্যাটেরিয়ালসের পাশে আসে যেমন লোয়া যখন থাকে আমাদের সাইটের পাশে তখন আমাদের কম্পাসটা সঠিক ডিরেকশনটা দেখায় না একটু অ্যাট্রাকশনের কারণে একটু আগে পিছিয়ে দেখায় একটু বেশি বা একটু কম দেখায় সেই জন্য সেই আকর্ষণটা স্থানীয় আকর্ষণের অঙ্ক আমাদের সার্ভেইংয়ে যেভাবে আসে এটা হচ্ছে স্থানীয় আকর্ষণ অঙ্ক সেটা কীভাবে বের করবেন তো আমরা জানি এখানে ফোর এখানে একটা অঙ্ক দেওয়া আছে ফোর বিয়ারিং ব্যাক বিয়ারিংগুলি দেওয়া আছে এখানে বলা হয়েছে যে কোনটাতে আকর্ষণ হয়েছে এবং আকর্ষণটা কত ডিগ্রি হয়েছে সেই আকর্ষণটা বের করা এবং কারেক্ট করা সেটা কীভাবে বের করে আমি আজকে আপনাদের শেখাবো আমাদের সার্ভেইং পরীক্ষা প্রায় আসে স্থানীয় আকর্ষণের মান বের করা এবং সেটা কারেক্ট করা তো এটা শেখার জন্য আমি অঙ্কটা করাবো আজকে তো এখানে আমাদের যে জিনিসটা জানা রাখতে হবে আমাদের জানতে হবে যে ফোর বিয়ারিং এবং ব্যাক বিয়ারিং বা সম্মুখ বিয়ারিং এবং পশ্চাৎ বিয়ারিংয়ের পার্থক্য সবসময় হয় একশো আশি ডিগ্রি ঠিক আছে তো এখানে যেইটার পার্থক্য একশো আশি ডিগ্রি আছে আমাদের বুঝতে হবে সেই লাইনে কোনো আকর্ষণ নেই আর বাকি লাইনগুলোতে আকর্ষণ আছে তো আমরা যদি প্রত্যেকটা বিয়োগ করে দেখি যেমন দুশো ডিগ্রি ডিগ্রি মাইনাস চুয়াত্তর ডিগ্রি পনেরো মিনিট ব্যবধান হচ্ছে একশো একাশি ডিগ্রি মানে এটাতে আকর্ষণ আছে তো এখানে যেটা যেমন এটা লাস্টে পনেরো ডিগ্রি পনেরো মিনিট চুয়াত্তর ডিগ্রি পনেরো মিনিট এটা শেষে জিরো তো এটা কখনো একশো আশি হবে না বিয়োগ করলে যেগুলো শেষ একটা সমান সমান এটা আপনি বিয়োগ করবেন বাকিটা বিয়োগ না করলেও চলবে যেমন এটা শেষে পনেরো এটা শেষে পনেরো এটা বিয়োগ করে দেখতে পারেন এটাতে আকর্ষণ আছে মানে এটা শেষে পঁয়তাল্লিশ এটা শেষে জিরো এটা আপনি বিয়োগ না করলেও চলবে কারণ কখনো এটা একশো ডিগ্রি হবে না বুঝতে পারছেন কি না যেটা শেষে মিনিট আছে এখানে মিনিটটা মিল নেই সেটা কখনো একশো আশি ডিগ্রি মিলবে না তো এটা বিয়োগ করা দরকার এই দুটা বিয়োগ করে দেখি যেহেতু এগুলো মিল আছে তো একশো ষাট ডিগ্রি পনেরো মিনিট মাইনাস দুশো ছিয়াশি ডিগ্রি পনেরো মিনিট এটা আসে একশো উনাশি ডিগ্রি এটাতেও আকর্ষণ আছে যেটাতে বিয়োগ করলে একশো আশি আসবে বুঝতে হবে সেটাতে আকর্ষণ নাই দুশো চব্বিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ মিনিট মাইনাস চুয়াল্লিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ মিনিট যেমন এটাতে একশো আশি ডিগ্রি আমরা কি পাইলাম সিডি লাইনে পার্থক্য হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি মানে হচ্ছে এটা পার্থক্য একশো আশি ডিগ্রি মানে কি মানে হচ্ছে এটা আকর্ষণ মুক্ত সিডি লাইনে আমাদের কোনো স্থানীয় আকর্ষণ হয় নাই কম্পাস এখানে সঠিক কাজ করছে সঠিক রিডিং দিয়েছে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আমাদের সিডি লাইনে কোনো আকর্ষণ নাই মানে হচ্ছে এ সিতেও নাই ডিতেও নাই মানে যেই লাইনে আকর্ষণ নাই এটার আগের লাইনের ব্যাক বিয়ারিং বা পশ্চাৎ বিয়ারে আকর্ষণ নাই পরের লাইনের সম্মুখ বিয়ারিংয়েও আকর্ষণ নাই এটাও আমাদের ধরতে হবে মানে হচ্ছে সিডি লাইনে আকর্ষণ নাই তো একশো আশি ডিগ্রি ডিফারেন্স একশো আশি ডিগ্রি কুলটা আছে মানে এটাতে আকর্ষণ নাই তার মানে এই লাইনের আগের লাইনের ব্যাক বিয়ারিং এবং পরের লাইনের ফ্রন্ট বিয়ারিংয়ের আকর্ষণ নাই সেটাও আমাদের ধরে নিতে হবে মানে হচ্ছে সিডি লাইনে আকর্ষণ নাই আমরা পাইছি মানে হচ্ছে সিতেও আকর্ষণ নাই এই যে বিসির মধ্যে শেষে পাচ্ছি ছিল এবং সি ডি এর ডি মানে হচ্ছে এখন ডি এর প্রথমটা ডি মানে এটাও আকর্ষণমুক্ত সি এবং ডি বিন্দু আকর্ষণমুক্ত মানে এখানে ব্যাক বিয়ারিং এখানে ফোর বিয়ারিং এবং এই লাইন এটা আকর্ষণমুক্ত এই তিনটা জিনিস আমাদের ধরতে হবে এতটুকু যদি বোঝা থাকেন আশা করি পরেরটাও বসবেন তো দেখুন তাহলে আমরা কি করব এখন আমরা পাইলাম কি আদার সি ডি লাইন ইজ ফ্রি ফ্রম অ্যাট্রাকশন ঠিক আছে কারণ কি এটা ফ্রি হওয়ার কারণ হচ্ছে এখানে পার্থক্য একশো আশি ডিগ্রি তাহলে আমাদের এবং আরও দুটা জিনিস আমরা কি পাইলাম ফোর বিয়ারিং অফ ডি এর তিনশো ষাট ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ মিনিট এটাও ফিক্সড পাইলাম এবং ব্যাক বিয়ারিং অফ বিসি ব্যাক বিয়ারিং এ বিসি এরও পাইলাম দুশো ছিয়াশি ডিগ্রি পনেরো মিনিট এটাও ফিক্সড এতটুকু আমরা কি পাইলাম ফিক্সড পাইলাম কোথ থেকে এটা থেকে তো এবার আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের এটা যেহেতু ফিক্সড পাইছি ডিও লাইনের তো এটা আমাদের কি হবে ব্যাক বিয়ারিং অফ ডি এ ডি এ লাইনের ব্যাক বিয়ারিং কি হবে তো আমরা জানি এটা আমাদের ফিক্সড এটা অ্যাট্রাকশন ফ্রি আকর্ষণ ফ্রি আকর্ষণ মুক্ত তো আমরা এটা কীভাবে বের করবো আমরা জানি কি ব্যাক বিয়ারিং এবং ফোক বিয়ারিংয়ের পার্থক্য হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তো আমরা এটা থেকে একশো আশি ডিগ্রি বিয়োগ করি তিনশো ষাট ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ মিনিট বিয়োগ একশো আশি ডিগ্রি 
এখানে একশো আশি ডিগ্রি কখন বিয়োগ করবেন যখন এই সংখ্যাটা একশো আশি থেকে বড় হবে তিনশো সাত আশি এই জন্য বিয়োগ করতে হবে যখন এটা ছোট হবে তখন একশো আশি যোগ করতে হবে আচ্ছা একশো সাতাশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ মিনিট ঠিক আছে মানে একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস করলে হবে একশো সাতাশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ মিনিট মানে এখানে একশো সাতাশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ মিনিট হবে অ্যাকুরেট তো আমরা নিয়েছি একশো সাতাশ তার মানে কি হবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি যোগ করতে হবে এটা বের করবো আমরা এইভাবে তিনশো ষাট ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ মিনিট মাইনাস একশো আশি ডিগ্রি আসতেছে একশো সাতাশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ মিনিট মানে একশো সাতাশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ মিনিট হবে এটা কারেক্ট ডিগ্রি একশো সাতাশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ মিনিট হচ্ছে কারেক্ট ব্যাগ ব্যারিং তাহলে অ্যাট্রাকশন কতটুকু হয়েছিল লোকাল অ্যাট্রাকশনের দিতে হয়েছিল একশো সাতাশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ মিনিট হবে অ্যাকুরেট আছে আছে একশো সাতাশ ডিগ্রি মানে পঁয়তাল্লিশ মিনিট অ্যাট্রাকশন হয়েছিল ঠিক আছে এবার এবি লাইনে চলে আসেন এবি লাইনে ফোর বিয়ারিং অফ দেখলাম ফোর বিয়ারিং অফ এবি লাইন এখানে পঁয়তাল্লিশ মিনিট এখানে অ্যাট্রাকশন হয়েছিল মানে এখানে এটা প্লাস করে দিতে হবে চুয়াত্তর ডিগ্রি পনেরো মিনিট প্লাস পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে যাবে গত চুয়াত্তর ডিগ্রি পনেরো মিনিট আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট আমরা জানি এক ডিগ্রি তো হচ্ছে ষাট মিনিট এটা আপনি মনে রাখবেন এক ডিগ্রি হচ্ছে ষাট মিনিট ষাট ডিগ্রি তো এক মিনিট ঠিক আছে পঁয়তাল্লিশ আর পনেরো এক মিনিট হয়ে যায় ষাট হয়ে যাবে পঁচাত্তর ডিগ্রি ঠিক আছে তো আমরা কী পাইলাম আমাদের ফোর বিয়ারিং পেয়ে গেলাম এ বির পঁচাত্তর ডিগ্রি তখন ব্যাক বিয়ারিং বের করবো ব্যাক বিয়ারিং অফ এ বি লাইন কী হবে আমরা জানি কি ফোর বিয়ারিং এবং ব্যাক বিয়ারিংয়ের পার্থক্য হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তার মানে কত হবে পঁচাত্তর ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি এখানে প্লাস হবে না মাইনাস হবে এখানে প্লাস হবে কারণ যখন এটা একশো আশি ডিগ্রি থেকে ছোট তখন এখানে প্লাস একশো আশি ডিগ্রি করতে হবে যখন এখানে বড় ছিল তখন মাইনাস করছে বিষয়টা হচ্ছে পার্থক্য একশো আশি ডিগ্রি প্লাস হবে না মাইনাস হবে যখন প্লাস হবে তখন যখন ছোট যখন বড় থাকবে এটা তখন হবে মাইনাস তো আমাদের কত আসে পঁচাত্তর ডিগ্রি প্লাস একশো আশি ডিগ্রি দুশো পঞ্চান্ন ডিগ্রি কী পাইলাম ব্যাক ব্যারিং অফ এবি লাইনের ব্যাক ব্যারিং হবে দুশো পঞ্চান্ন ডিগ্রি এটা হচ্ছে কারেক্ট ডিগ্রিটা তাহলে লোকাল অ্যাট্রাকশন কত হয়েছে লোকাল অ্যাট্রাকশন হয়েছে এখানে দুশো ছাপ্পান্ন আমরা নিয়ে নিয়েছিলাম মাঠ থেকে তো হবে আসলে দুশো পঞ্চান্ন মানে এক ডিগ্রি বেশি হয়ে গেছিলো ঠিক আছে তাহলে এখানে ফোর বিয়ারিং পাইলাম ব্যাক বিয়ারিং পাইলাম ডিসি লাইনের এবার ফোর বিয়ারিং অফ ডিসি লাইন ডিসি লাইনে ফোর বিয়ারিং কত হবে একশো ষাট ডিগ্রি আমরা নিছিলাম ষাট ডিগ্রি পনেরো মিনিট তখন আমরা পঁয়তাল্লিশ মিনিট বেশি লাগতে হয়েছে এই জন্য পঁয়তাল্লিশ মিনিট যোগ করছি এখন এক ডিগ্রি কমাইতে হয়েছে এক ডিগ্রি মাইনাস করবো ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে কত একশো ছয় ডিগ্রি পনেরো মিনিট আমাদের বিসি লাইনে ফোর বিয়ারিং পেয়ে গেলাম একশো ছয় ডিগ্রি পনেরো মিনিট দেখুন এখানে আমাদের পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি যোগ কর পঁয়তাল্লিশ মিনিট যোগ করতে হয়েছিল ওই জন্য এখানে পঁয়তাল্লিশ মিনিট যোগ করছি এখান থেকে এক ডিগ্রি কমাইতে হয়েছে এই জন্য এখানে এক ডিগ্রি কমাবো তাহলে দুশো ছয় ডিগ্রি একশো ছয় ডিগ্রি এখন আমাদের এটা কিন্তু আমরা জানি দুশো ছিয়াশি ডিগ্রি পনেরো মিনিট ফিক্সড এটা অ্যাকুরেট তো আমরা দেখি আসলে ফিক্সড কিনা আমরা জানি কি ফোর বিয়ারিং এবং ব্যাক বিয়ারিংয়ের পার্থক্য হচ্ছে একশো ডিগ্রি সুতরাং ব্যাক বিয়ারিং অফ বিসি লাইন বিসি লাইন ফোর বিয়ারিং হচ্ছে একশো ছয় ডিগ্রি পনেরো মিনিট তো আমরা জানি কি একশো আশি ডিগ্রি ব্যক্তি মানে ডিফারেন্স তো আমরা একশো আশি ডিগ্রি এটা একশো আশি থেকে ছোটো মানে যোগ করতে হবে একশো আশি ডিগ্রি যোগ করে দেখি আসলে কি এটা আসে কিনা এটাকে আসলেই এটাকে আসলেই অ্যাকুরেট কিনা আমরা আমরা ধরে নিয়েছিলাম কি এটা অ্যাকুরেট এটা অ্যাকুরেট এটা অ্যাকুরেট তো আমরা এখন এটা চেক করবো আসলে কি অ্যাকুরেট কিনা একশো আশি ডিগ্রি ডিফারেন্স তো আমরা দেখি ফোর বিয়ারিংয়ের সাথে একশো আশি ডিগ্রি প্লাস করলে এটা আসে কিনা একশো ছয় ডিগ্রি পনেরো মিনিট যোগ একশো আশি ডিগ্রি দুশো ছিয়াশি ডিগ্রি পনেরো মিনিট দুশো ছিয়াশি ডিগ্রি পনেরো মিনিট আসছে মানে হচ্ছে কি এটা চ্যাট আমি লিখে দেবো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এইভাবে আপনি প্রত্যেকটা লাইনের ফোর বিয়ারিং ব্যাক বিয়ারিং বের করতে পারবেন আমাদের যে বেসিক দুটো বিষয় জানতে হবে হচ্ছে এক ডিগ্রি তো হয় ষাট মিনিট আর একটা বিষয় হচ্ছে ফোর বিয়ারিং এবং ব্যাক বিয়ারিং এর পার্থক্য হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি এই দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন না বুঝলে তো অবশ্যই আমি আজকে কমেন্ট করবেন আর ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা দেখে সাবস্ক্রাইব করবেন এটি মডার্ন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং লাইক এমন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন ধন্যবাদ